Maar jullie waren wel een, uh, een clubje gasten om bij elkaar. <laughs> He? Ja. Mido, Satan, jij. Kifu. Nou, Kifu was. Ja, maar maar jullie, ik bedoel te zeggen, jullie waren, ja, jullie waren wel allemaal mannetjes ja, ja. van de vaart. Ja. Wesley kwam later erbij. Nigel. Nigel, Heitinga. Ja. We hadden wel een geweldig elftal. Het was talent. Oh, niet normaal. Dat we daar maar jullie waren ook allemaal wel mannetjes. Ja. Jij was ook een mannetje. Jij ook vroeger toch? Kijk hoor, ik had gisteren Tijani Reiners in de auto. Die jongen van AZ. Hij zegt, kan je even een goed woordje doen? <laughs> Zo, ja, dan bij deze. <laughs> hij, hij doet het goed hoor. Ja, hij doet jongen. het goed hè. Zeker, even kijken hoor. Want die uh, zijn hele oude camera's. Godzame. Kijk, dit is het enige wat ik doe. Oké. Okay. Ik zou er wel op hebben natuurlijk. <laughs> Zo is goed. Zo, nou dan gaan we. Leuk hoor, dat, ik, dat je in de auto komt. Vind ik ja. echt, echt gaaf. Ja. ja, mooi. Even kijken, hier draait hè? Ja, ja. je moet even keren. <laughs> Dan ben je veel, je, veel in Nederland nu hè? Ja, meer natuurlijk. Ja, ja logisch. Het is niet uh, een functie wat iedere dag is natuurlijk. En je kan... Uh, je ziet natuurlijk heel veel voetbal op, uh, op televisie. Ja. En af en toe, uh, en af en toe uh, bij een wedstrijd zijn. Live is altijd leuker en, en beter. En, dan zie je alles en op tv zie je vaak momenten. En, ja. Maar ja, tegenwoordig kun je alles uh, terugzien en terugkijken. Dus veel wedstrijden kijken? Hè? Ja, wel. Ik, ik heb, zeg maar, als ik uh, een weekend uh, thuis ben, dan kijk ik zaterdagmiddag wedstrijden, zaterdagavond, zondagmiddag, zondagavond. Wordt Bartina niet gek van? Nee, ja, die vindt dat wel weer ja, oké. Okay. Die, die heeft er andere dingen. Ja. Dus nee, nee, maar dat, dat, dat blijft leuk. Ik, ja. ik vind het gewoon leuk om naar voetbal te kijken. Ja. En natuurlijk zijn er wedstrijden bij die dan tegenvallen. Maar je moet wel, want we hebben zeg maar dinsdag daarna na het weekend hebben we technisch overleg. Dus ja, ja dan, dat leid je dan. En, 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 al de scouts en nu met Erwin en Patrick dan die naar keepers uh, kijkt. Ja. Dus hè, dan, dan laten we beelden zien en dan praten we over spelers. En uh, nou ja, dan uh, ben je weer op de hoogte. En dan is het sowieso wel goed als jij als bondscoach. Dat je van alles weer op de hoogte bent. Ja, natuurlijk. Goed. Dus dat, uh, en dat is ook wel weer leuk. Ja, ja. En kijk je dan ook veel Nederlands voetbal? Of ja, wel. wel. Ja, je kijkt in principe naar... Uh, internationals uh, en, en, en jonge spelers die ja. nu een beetje aan de deur kloppen. En dus dan kijk je ook natuurlijk met name naar het Nederlands voetbal. Ja. En, je, en jonge spelers die volg je die ook naar het buitenland gaat. Zo Gakpo nu bij ja, Liverpool. Ja, ja, ja. Ja, het is allemaal wel goed natuurlijk, want het is wel een, uh, een hoger niveau in Engeland dan in Nederland. Maar ja, als het zijn ook jonge jongens, hè, zo Schravenberg die dan ja, naar Bayern gaat ja. en niet speelt. Ja, dan dan wordt het moeilijk. Dan, wordt, dan, dan is dat moeilijk. Ja, zoals, maar, Gakbo die speelt nu, maar ik heb wel wedstrijden van hem gezien, maar hij is wel in een, in een slecht elftal terecht. Ja, en Liverpool oh. is minder dan de jaren daarvoor. Ja, water of kogel. Ja, is goed. Is okay. ja. Dus dat is wel minder dan op dit moment. Dus dat, dat, dat zie je wel terug. Hij, komt niet, hij is niet in een elftal gekomen wat super goed draait. Nee, nee. En dan wordt het voor hem ook moeilijker hè? dan als nieuwe aankoop. Dan, dan word je ook gelijk uh, getest ja. en, en ja, als je dan niet scoort of niet belangrijk ja. bent en, en moeilijk, je wint geen wedstrijden, dan is dat heel moeilijk. Zeker voor een jonge speler, als het iemand is van 28. Ja, ervaring heeft en zo. Ervaring heeft, maar hij is een jonge speler die, uh, die daar nieuw is. Engeland is sowieso hè, ja. moeilijk voor Nederlanders. Ja. <laughs> dat, was, dat was toch voor jou niet moeilijk? Nee, voor mij niet. Ik heb geld voor die duizend niet normaal. Ze heeft die wedstrijden gespeeld. Ja, ik, ik heb dat zo eens gehoord van je. Ja. Nou, ja, we zijn allebei bij Everton geweest. Ja, dat was Everton. Ja, wel, wel een mooie club, ja, ja, maar zeker. ook wel een hele moeilijke club. Want ja. ik heb het idee met Everton dat ze nog steeds leven in het verleden. Dat ze ooit een keer kampioen zijn geworden ja. of een keer de Europa Cup finale hebben gespeeld. Want... En kijk waar ze nu staan. Ze ja, staan gewoon op degradatie. Ja, Lampert weg. En ze hebben inmiddels uh, hebben ze na mij nog een keer vijf 
trainers ontslagen. Ja, ja, ja. En maar, het niet de minste zijn daar als trainer. Nee, maar ik denk dat ze zich willen meten aan Liverpool. En dat gaat niet. Nee, maar ze hebben natuurlijk wel. Ze hebben ook heel veel geïnvesteerd. Toen ik daar ja. manager was, hebben wij toen ook heel veel geïnvesteerd. Ja. Maar de echte beste spelers krijg je niet. Want die kiezen voor Tottenham, die ja, kiezen tuurlijk. voor City, voor United, voor Arsenal, voor Liverpool. Want dat heeft meer aanzien dan Everton. Ja, dus ja, je je kan heel veel doen, maar je krijgt niet de spelers die dan ook echt uiteindelijk wel het grote verschil maken. Apart dat je toch zoveel geld hebt als club zijn en niet, niet, die spelers ja. niet, niet kan, kan pakken. Ja. Ja. Nee, dat klopt niet. Ja, want die kiezen nogmaals. Die kiezen dan uiteindelijk voor een club wat nog meer, wat nog meer in gaat. Die, die telefoon gaat de hele dag. Ik ga hem gelijk uitzetten ja? ook hoor. Ja, ja dat, wordt, uh... al die vrouwen pillen me nog steeds. Nee, nee. Nou, waarom niet? Nee, wel. Dus wel, maar niet. Uh, die nu alleen maar zakelijk. Ik denk, je zou wel twee telefoons hebben. Nee, nee, nee. Ik heb daar twee simkaartjes in. <laughs> nee, maar eventjes Barcelona wil ik eventjes. Uh... Ja. Je woont daar nog? Ja, ja. nou ja, we wonen. Uh... Wacht even, we even, laat, even wat laten zien. We hebben natuurlijk een adres in Barcelona en we zijn. Hé, uh... hey, Creed! Weet je waar ik die koop? Ja, als je dat in Oosterbeek bij Tim koopt, dan. Uh... Ja, ik doe altijd. Top man. Bij Skins Oosterbeek. Skins Oosterbeek. Ja, ja, ja. ja, loopt goed man. Ja, loopt goed hè? Ja, we hebben, goede, je... we hebben goede klanten. Ja, zeker. Ik ben uh, zo'n plezier kost nee. 300. Ja, 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 ik heb wel betaald. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Nee, maar ik vind het mooi, want dat doe ik appen. En dan ja. uh, zeg ik, maak even een tikje over. Ja. En dan weten ze maar de rest, dan stuur ze gewoon op. Hè? Ja, dan, uh, dat is geweldig. Ja. Is het van dat je dochter? Is, uh, of van, van je mijn, mijn, uh, Martina en Debbie zijn het ooit begonnen. Ja. En uh, Tim is daarna een jaar, anderhalf jaar, is hij er ook in, uh, in het bedrijf gekomen. Ja. En nu doet Tim het zelf, want uh, Martina is niet veel meer in Nederland. En Debbie woont ook in Barcelona nu. Mm. Dus ja, Tim uh, runt het, runt, runt, runt het ook, oh, maar dat gaat heel goed. Dus je zit in Oosterbeek deel Ja. ja. <laughs> heb je huis daar ook in Oosterbeek? Nee, nee, wij, nee dat en was... En in Laren nog? Van was dat Nee, nee, we, we, we hebben nog, nu een appartement in Noordwijk. Oh ja, ja, dat was alles, ik, ja. En ja. we wilden toch iets in Nederland hebben. Oh. Maar uh, Oosterbeek hadden we wel een verleden mee natuurlijk, van Vitesse. Ja. Uh, en uh, dus dat was toen voor Skins, we doen het franchise. Ja. Doet Tim het nu. En uh, dat was toen nog in Oost-Nederland, Arnhem, in de buurt Arnhem of Enschede, was er nog wel plek voor nog een uh, winkel van Skins. Ja. Dus en, dat, dat, en wij kennen toch wel veel mensen in Oosterbeek en het past ook wel bij Oosterbeek. Uh, ja, het is best wel een, een, een ja, goede is, buurt. Ja, het is, het is Skins is natuurlijk wel de, de hogere ja, segment. segment natuurlijk. Ja. Qua, Qua geuren en uh, noem alles maar op. Dus, uh, ja. Maar dat gaat goed, jongen. Ja, Hoe dit jij dat? Uh... Ja, dat doe ik altijd. Ik ja. doe altijd bij Skins. Uh, want ze zitten in Amsterdam ook, hè? In het conservatorium. Ja, het conservatorium hotel in een negen straatje zitten ze. Maar ze zitten in Rotterdam, in Den Haag. Oh, meen je? Oh, in dat Oosterwijk, in Eindhoven, in Groningen, in Laren. Oh, daar gaat daar het zijn volgens mij 12, 13 uh, alleen. Wij, Oosterbeek en Groningen zijn op franchise. Ja. Voor dus is alles terug in de handen van. Uh, van skins zelfs. Ja. En Wesley um, gesproken toch van de week? Ja, ja ik, ik zag Wesley bij de loting ja, van de, ik, ik hoorde de dat Nations League. Dat hij ja. altijd jou belt en appt hè, nog steeds hè. Ja, dus tijd van uh, kan ik stage lopen en zo. Ja. <laughs> uh, Wesley wil, de, wil uh, de cursus op maat hè. Ja, ja, de cursus op maat. Op zijn maat wil hij. Ja. <laughs> ja. Nee, ja. ja, daar zit iets in, maar ja, kan ook, je moet ook andere dingen leren. En wat wil hij niet leren dan? Wat wil hij, wat, wat, wat? Ah, Wesley wil, wil, staat er best wel open voor, maar toen wij het erover hadden, zei hij van ja, maar ik ben toch uh, manager en ik ben dan toch bij een grote club. En, en, dus het gaat dan alleen maar om het managen van, van uh, een man of 30 of, of 25 spelers ja. of wat dan ook. Maar je, je moet ook andere onderdelen. Moet je, dus hij en wil... dat, dat, dat hij... Dat hij dat ik vind altijd wel dat de KVB moet kijken naar wat kun je doen voor dat soort jongens. Ja, ja, ja. Arjan Robbe, Van Persie, maar Van Persie doet gewoon de, de cursus zoals die is. Ja. Die is gewoon geleidelijk en Johnny Heid die gaat nu natuurlijk, die ja. doet ook, die deed ook uh, geleidelijk de stappen. Nou, en Wesley ziet dat iets anders en, en daar moet je 
in, uh, in gesprek mee gaan en kijken wat het beste voor hem is. Ja, ja, ja. Want hij wil dus geen training geven, maar hij wil gewoon managen. Nou ja, hij ziet, hij, hij ziet van, hij heeft iemand in zijn staf, zo, zo zegt Wesley dat. Ja. En dus hij hoeft dat niet uh, te leren. Uh, hij, hij wil uh, puur het managen van een, uh, van een groep mensen. Hij wil het makkelijker, zeg maar. Hij wil, ja, hij, ja, nee, ja, makkelijker. Tenminste, hij wil ja, niet op het veld staan. Hij, <laughs> hij moet, ja, als trainer moet je ook op het veld Deerlijk. staan. Je moet, ook, ja, je, moet, je moet ook al die onderdelen moet je toch iets van meekrijgen. Ja. En dan hoeft dat niet vier jaar te duren. Daar ben ik het wel mee eens. Wij hebben het, ik heb het toen ge gedaan in een jaar tijd met, met Gullit en Rijkaard en Johan Neeskens. En dat, dat, dat had Guus Hiddink geregeld ja, bij de KNVB. Ja. Dat was perfect. Want als ik het vier jaar lang had moeten doen, hè, van, van, van het begin tot het einde, en dan uiteindelijk uh, hoofdtrainer kunnen worden, dan had ik het misschien helemaal niet gedaan. Maar die mogelijkheid. Die kreeg je toen. Die kreeg ik. Uh, en dat, daar had Guus Hiddink uh, zich sterk voor gemaakt bij uh, die toen Bondscoach was bij de KNVB. Hoe gaat het met golven? Ja, goed. Met Guardiola nog? Jawel, ik, uh, ik heb veel contact met, uh, met Pep. Ja? En we zien elkaar en uh, gaan we eens een wedstrijdje kijken en, uh, en in de vakanties natuurlijk dan uh, Wie is de beter? Uh, de laatste keer was ik beter, maar okay. ik, heb, ik, ik had meer tijd. Ja. Ik heb nu weer wat minder, nu, 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 minder tijd. tijd maar... Oké, okay, dus, uh, en, en dan golven jullie ook in Spanje toch? Ja, in ja, de ja, vakanties. Ja, 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 ja. En waar is het? In Barcelona? Ja, in Barcelona. Of, maar wij organiseren allebei uh, een golftoernooi. Die, uh, dat doet Pep uh, voor zijn foundation. Oké. Okay. En uh, dat was afgelopen zomer in Mallorca. En oh. ik doe het nu voor het derde jaar komende zomer uh, voor de Johan Cruijff Foundation. Uh, doen wij het in Barcelona, waar ik uh, ook lid ben uh, op de golfclub. Oh, dus er komen heel veel bekende oude spelers. Ja, zo. Ja. Dus ik ben ook uitgenodigd. Als jij golft dan. Of, of we doen ook dat toernooi van mij is ook pedal. Ja, padel. Padel. Ja, doe ik ook. Ja, doe jij ook. Ja, ja, ik doe padel. Ik, ik heb ook wel ja, eens nou, Spanje. Dan, 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 dan nodig ik jou uit okay. om dan uh, het padel toernooi te, maar te winnen dan. Is goed, maar mag ik dan camera's meenemen? <laughs> nee, ja, ik neem ik pep in de auto. Op de, op de padelbaan wel. <laughs> Oké, okay. nee, maar ik, ik heb huis in Migas, hè? Migas is... Zuid-Spanje. Zuid-Spanje, is dat bij Marbella? Oké. Okay. Ja. Dus daar doe ik veel padellen. Ik doe in Nederland niet, dat vind ik te koud. Oh. Kom je daar vaak? Ik ga nu, eind van de maand ga ik erheen. Dus als de kinderen vakantie hebben, dan ja, ga ik daarheen, okay. zeg maar. En in de zomer ga ik echt een maand ga ik gewoon daarheen. Maar ik ga met de auto, hoor. Dus ik... <laughs> ik ben bang met vliegen. Nee. Ja. Dus... Meen je dat? Ja, ja, ja. Weet je, Wim, Wim Kieft. Echt een Kieft was ook mooi, hè? Die ging met een lijfvlucht en ze later met jullie mee, hè? Met de... Privé, je het toch? Ja, ik ging niet mee terug, want ik vloog toen op Barcelona, dus ik ben niet mee terug geweest. Okay. Maar hij ging heen, wilde hij niet. Hij wilde, uh, ging je liever met Transavia. Ja, ja. Nee, dat begrijp ik dan niet, maar doe maar. <laughs> Zie Wim Kieft staan er tussen al die mensen. Ik doe het ook, als ik moet vliegen, ja. Ik ga niet met een uh, privé. Ja, maar wat is, dan, wat is dan, dan, denk ik, als je bang voor vliegen bent, dat in een kleiner toestel, ja, dat ge eigenlijk in een, in een kleiner toestel geeft mij meer het gevoel dat het veiliger rust en, en meer dat het veiliger is dan, dan groot. Ik weet ook niet hoe dat komt. Oh, maar. Oh, maar dan, ga ik, dan, ga ik dat, dan ga ik het ook eens proberen. Dan zou ja. ik even geld vragen aan mevrouw. Ik ken je voor privé. Ja, ja padellen, maar padellen ben je ook goed in dan? Nee, ik, uh, ik golf meer. Maar ik heb wel eens ge padel gespeeld met, uh, met Memphis. Ja. Memphis had of heeft of had, hij is nu natuurlijk bij Atletico, maar ja. die had een padelbaan bij zijn huis, dus hebben we een keer gespeeld. Meen je? Ja. Oké, okay, dus die kan het wel redelijk goed dus. Ja, ja hij speelt goed, die ja. speelt goed. Ja. Van Persie moet zo goed zijn hè, met padellen. Ja, en de boertjes toch ook, de boertjes ja, spelen die, ook veel. Die, ja, die, spe, die zijn altijd goed in alles, ja. behalve trainers zijn. <laughs> Ja. ja, die zijn winnaars. Nou ja, de, maar, ja dat, is, dat is een pijnlijk natuurlijk. Frank heeft het uh, goed gedaan bij Ajax natuurlijk. Ja, en daarna, ja, daarna, ja, ja, daarna is het... Uh, je wil ook geluk hebben, een club als ja, Inter. En, tuurlijk, uh, ja, tuurlijk, ja. Ja, naar Inter weet jij alles van natuurlijk. Ja, Inter is een moeilijke ja, club. Ja, Inter hè? Ja, wist je nog, trainer? Ja, die, in één keer was ik weg hè? Je was ineens weg. Oh, kan dat hè? Ja. Dat is apart. Ja, maar stond, je, stond je daar toen wel achter dan, die stap nou. te maken? Want ik, nee. Volgens mij heb je wel eens gezegd dat, het, uh, dat je dat eigenlijk niet had, nee. dat je het niet wilde of zo. Nee. Ik wilde eigenlijk bij jou blijven, want ik had het goed naar mijn zin. Ja. En toen kwam, moest ik toch ineens naar boven in de voorbereiding van het nieuwe seizoen. Maar uh, hoe heet die? Ari? Ari van Eijden. Ja. ja. En die zei van: We hebben fax binnen gehad, uh, je bent van verkocht. Inter. Ja, voor 7 miljoen. 
En toen zei jij, dat, dat was ook niet veel, toch? 7 miljoen, nee. want ik weet nog dat slaat dan later. Die ging na jouw weg, die ging toen naar Juventus, dacht ik, voor 17 miljoen ja. of zo. Ja. Maar 7 miljoen is dan niet... Nee, 7, 8 miljoen was het geloof ik, maar dat was niet zo heel veel. Maar um, in één keer kon ik mijn spullen pakken en kon ik uh, naar Italië. En ik had net een, contract, een nieuwe contract gekregen van jou. En jij zette mij links buiten. Ja, en toen maakte hij die call tegen uh, Roma. Roma natuurlijk. Dat was waarschijnlijk uh, dat Inter zei van die moeten we hebben. Ja, daarom ja. Alleen om die goal. Maar... Ja, niet alleen nee, 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 nee. Ja, nee, ja, nee. Ja, jij, jij, jij was toch een goede buitenspeler. Ja, ja, ja zeker wel. Ja, weet je, wel. Weet je eerste, eerste kampioenschap als trainer ja. dat heb jij behaald hè? door mij. Door jou? Ja. Want? Ik scoorde de NSC uit. Ja, <laughs> en Mido. En Mido, ja. Ik, ja, ja, ik gaf ja, die voorzitter ja. op Mido. Die scoorde en toen ja, klopt. gaf ja. hij die assist op mij. Die kwam toen in, uh, in december. Toen had je toch ook uh, kleedkamer 2? Ja. Met Jan van Hals. Richard Wiske, Aaron Winter. Daar zaten ze wel goed hoor. Die hoorden daar echt gewoon nee. <laughs> Die zaten daar nee, wel waren, Nee, dat was ook zoiets hè. Apart was dat allemaal. Was maar het was een mooi seizoen. Co Adriaans. Ja, Co Adriaans. Shootje ja. in de broek en uh, sok omhoog. En, uh, ja, oké. Okay. Maar, maar het was wel mooi. Maar, de, uh, Vertel eens van het schaarincident. Weet je dat nog met Slater en Mido? Ja, maar ik was daar. Ik, ik kwam later in de kleedkamer. Ik zat oh, je was nog, ik, ik was, ik was, ik heb, ik heb dat niet gezien. Want ik zat in dat kantoor. Dat kantoortje van de trainers zat tegenover de kleedkamer ja. natuurlijk. En toen hoorde ik wel een hoop gestommel. En, uh, en toen, toen ben ik gaan kijken. Maar toen was het al gebeurd. En toen stond, dacht ik, stond Kifu tussen Mido en, en Slater in. Ja. Ja. Maar jullie waren wel een... Uh, een clubje gasten om bij elkaar. <laughs> He? ja. Mido, Zlatan, jij. Kifu. Nou, Kifu was. Ja, uh, ah, maar jullie, ik bedoel te zeggen, jullie waren, ja, jullie waren wel allemaal mannetjes ja, ja. van de vaart. Ja. Wesley kwam later erbij. Nigel. Nigel, Heitinga. Ja. We hadden wel een geweldig elftal. Het was talent. Oh, niet normaal. Dat we daar maar jullie waren ook allemaal wel mannetjes. Ja. Jij was ook een mannetje. Jij ook vroeger toch? Ik ook wel. Ja. Jij was ook dacht van, uh, je ja. zei ook wel wat en. Je nee. kon niet tegen je verliezen en nee, zo? Uh, dat, nee, dat, en ik had ook wel zo van, ik had ook wel eens een keer een grote, grote, mond. grote mond tegen de trainer ja. zo bij FC Groningen toen. Ja, het zei van oude hoer of zo, hè? Ja. Toch? Ja. Leg Theo van Lange. Theo van Lange, ja, ja, ja. ja. Goed op de hoogte, man. Ja, 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 tuurlijk. Ik heb wel een beetje gelezen. Ik heb de hele nacht niet geslapen. <laughs> ja, dat zal wel mee, van. Nee, valt wel mee. Ik slaap goed. Maar jij, jij ging altijd die ballen wegschieten, weet je dat nog? Als er, als er een beslissing was van, de, van mij of een scheidsrechter en die was boos, ja. dan schoot jij die ballen allemaal weg. Ja. Uit, dan schoot je ze naar de, die F-site, naar die, naar die, waar de F-site toen zat. Ja, oh, die, uh, dat Dan schoot je die ballen gewoon over, de, over het hek, schoot je die ballen gewoon Was ik zo boos dan? Ja, dan kon jij echt, jij kon af en toe ook... Uh... Ja, ik was ook wel uh, echt een mannetje ook, hè. Ik wilde heel graag winnen, heel graag spelen. Ja. God, zo mooie jij, tijd. Jij was snel als je Ik had een geweldig schot, jij. Ja, ja, ja. En dat was het voordeel natuurlijk. Toen je naar de linkerkant ging, ja, dan had je naar binnen en dan had je natuurlijk, uh, ging je naar de goal toe. Oh. Met rechts had je goede voorzet. Ja, ja. ja natuurlijk, jij was wel een echte buitenspeler. Ja. Die heb je ook amper nog. Nee, zonder. Jij ging er voorbij en je, maakte, en je gaf een goede voorzet. Jij gaat wel nu met de 4-3-3 spelen, toch? Ja. Buitenspelers? Ja, ja. Ah, buitenspelers. Uh, Zet daar wel buitenspelers neer. Ja. Tegenwoordig is het natuurlijk is heel veel die allemaal heel van naar binnen komen. Ja. Natuurlijk. Vooral van aan, aan de linkerkant, omdat ze allemaal rechtsbenig zijn. Dus net zoals ik zeg maar bij jou ja. altijd. Ja. ja, en de backs zijn natuurlijk altijd wel aanvallend ingesteld. Ja. Dus ja daar, ja, daar gaan we wel naar terug. Ja, ja maar altijd wat je, wat je. Tenminste, ik heb ook wel ooit bij Feyenoord met, met ander systeem gespeeld. Maar. Ik denk dat het heel goed kan met het Nederlands zelf dan. Denk ik ook wel, ja. Dus dan gaan, we, dan gaan we. En de, ja, het gevoel van twee jaar toen bondscoach en hoe het ging toen en hoe we speelden. Hadden we geweldige wedstrijden ja. tegen Duitsland, tegen Frankrijk. En ja. Ik denk nog steeds dat we daar uh, naar terug kunnen, dus dat gaan we doen. Ja, ik denk ook. Ik denk dat Frankrijk de makkelijkste wedstrijd wordt, hè? Ja, oké. Okay. Ja, we zitten natuurlijk, er gaan de eerste twee gaan. Ja, nee, maar ik bedoel en, qua... Uh, een beleving. Ja, wel. Ja, de eerste is Frankrijk uit natuurlijk. Ja. En, uh, maar ja, Frankrijk uh, toch weer de uh, eh, ja, WK-finale gehaald. En, maar zo, ja, ook een ploeg wat, wat natuurlijk ook uh, rustig verdedigt en, en niet hoog druk zet. En ja, je moet de boel niet openzetten met die, uh, 
Met die Mbappé natuurlijk. Nee, die is zo snel. Hè? Ja, die is geweldig. Oh, wat een ja. speler is dat. Ja, ja. Maar dat is, een, dat is mooi, dat is een uitdaging. Ja. Waar we die was de eerste wedstrijd hebben. En, en daarna drie wedstrijden thuis, dus dat is ook wel weer een voordeel. Twee wedstrijden dacht ik. We spelen daarna Gibraltar en dan... Ja, dan hebben we natuurlijk de Nations League in de zomer. Oh ja, dat is, dat is... En na de zomer dan weer in september... Uh, Verdere EK-kwalificatie. Dat is wel lekker, hè? Dat hoef ik niet. Kun je weer terug naar Barcelona? <laughs> lekker relaxed nou, op. Deze periode qua weer kun je beter in Spanje oh, zitten. Maar dat weet jij toch ook? Ja, tuurlijk. Als mooi. Nederland was afgelopen zomer was geweldig weer. Ja. En dan, dan zit je ook perfect in Nederland. Ja. Maar deze periode is het. Oh, niet, dat uh... is dramatisch grijs. Ja. Oh, ja. regen, kou. Het is de... Als ik zo naar nou, klaar zou, dan ga ik naar huis. Doe ik de open haard aan. En dan ga ik lekker op de bank liggen. Dan vind ik het wel goed. Ja. De gordijnen dicht. Waar woon jij? Ik woon in Apeldoorn. Apeldoorn. Ja, okay. geloof mij. Mooi uh, boerderijtje lekker. Ja. Dus uh, fijn met Melissa en uh, de kinderen. Godzo. Ja. Je, je hebt opa al, hè? Ja, we hebben vier kleinkinderen, jongen. Hoe oud? Uh, drie. Die zijn allemaal straks vier. Binnen nu en uh, een paar maanden zijn. Uh, Twee. Even, uh, Luna is van Debbie, onze dochter. Die wordt 4 in juni. Xavi is de zoontje van Tim. Die ja. wordt 4 in eind april. Estella is de dochter van Debbie. Die wordt 2 19 februari. En Junior, onze jongste, die heeft een vriendin en zij had een kindje. Oké. Okay. Meli. En die wordt ook 4 straks. Oké, okay, het is allemaal dichtbij elkaar. En die jaren is geweldig. Als die, als die elkaar zien. Doordat natuurlijk de twee meiden van Debbie wonen in, in Barcelona. Maar als, als ze dan elkaar zien, waar dan ook, in ja. Nederland of in Spanje, dan gaan ze helemaal elkaar omhelzen. Ah, nee, mooi zo mooi is dat. Mooi. Alsof ze, dat ze zo blij zijn dat ja, ze elkaar ja, weer zien. Ja, 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 dus, ja, ja, dat, geweldig. Zijn, dat zijn wel. Dat zijn mooie dingen. Ja. Dat is het belangrijkste, toch? En je zwaait ze ook weer uit, als open. Ja, weg. Dat is ook alweer lekker. Ja, want dat heb ik nu wel thuis. Godzammer. Jouw kinderen zijn 9 en 10. Ja, jij zit nog steeds in jonge oh. kids, hè? We blijven het huis uitgaan. <laughs> nee, ja, die, die. <laughs> nee, het mooiste wat er is. Ik heb ook weer contact met mijn kinderen uit Italië. Ja, van, uh, ja. van Diana. Ja, dus maar die zijn al in Die zijn de 20? 20 en 19. Ja. Uh, 18 en 20. Dus, Oké. Okay. Uh, dat was ook de laatste jaren. Gemaakt. Maar die wonen nog? In Italië. in Italië? Ja, die zijn daar blijven wonen. Dus uh, zij wilden nooit terug naar Nederland. Daar hebben ze groot gelijk in. Dat is ook niks in Nederland. Nee. Godzomme. Hey, Messi, hoe is Messi? Ja, ik, 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 weet, uh, ik, ja. kijk, ik, ho, ik las dat Tim zei dat hij echt incog, incognito uh, leeft. Hè? Hij, komt ja, hij, kan net, ja, hij komt wel ergens, maar ja, dan, dan moet daar wel uh, beveiliging bij. Want ja, hij is, hij is de grootste van de wereld natuurlijk. Ja, ja. En de beste van de wereld. Ja. Dus ik, uh, ik gun het hem ook wel hoor, dat hij uh, de WK eindelijk met Argentinië. Want ik in de ander, tenminste. Het eerste jaar, want hij ging, en dat was natuurlijk dramatisch, hij ging weg. Ja, dan leef je ook gelijk 35 doelpunten in en ja. 20 assisten. Ja, ja. En dus wij, we haalden, we, we hielden ook helemaal, want Griezmann ging ook nog weg. Dus ja, toen uh, konden we Memphis over. halen en later Luc de Jong, maar voor de rest hadden we bijna geen aanvallers. Dus ja, dat was dramatisch dat hij wegging. Maar hij was zo goed. Ja. En maar ook zo'n liefhebber van, van voetbal, van partijtjes, kleine partijtjes. Ja, ja drie en, tegen drie en zo. Ja, ja, hij was geweldig. En, en ook verdedigen, en ook uh, slidings. En ja, natuurlijk ja. had hij in wedstrijden wel eens, hè, dat hij, zeker in het begin, was hij niet helemaal uh, met de president uh, happy. Ja. En dan wandelt hij ook wel. Maar ja, als je, dan, als je dan weer aan de bal kwam, ja, ja, ja. hij maakt wel het verschil. Dat ja, was tuurlijk. ook weer met de WK. Dat zag ik ook. Maar dat... hij leeft wel, het is een heel rustige jongen. Ja. En, uh, en, en ja, hij, doordat hij natuurlijk zo bekend is, ja, kan dat... hij niet overal maar, uh, nee. die kan niet zomaar even... Oh, dat is ook geen leven eigenlijk, hè? Nee, nee. Dat je nergens nee, naartoe maar... kan, net zoals die Ronaldo ook, die, die moeten altijd met beveiliging. Ja, en... ja, ja, die zijn natuurlijk iedereen... Uh, weet waar ze komen. Ze zijn natuurlijk ook op Instagram en noem alles maar op. Ja. Dus ja, ze laten ook wel dingen zien. Dus ja, doe maar. Is hij de, echt zo'n Messi? Kijk jij dan. Is hij echt zo... Hij mag wel aanrijden. <laughs> is uh, Messi dan als persoon echt een rustige jongen? Of is, ja, is hij wel rustig. in de kleedkamer die zegt van dit en zo? Nou, nah, jawel. Als je hem vraagt is hij wel... Uh, maar hij heeft ook wel iets in zijn spel van als hij... En dat was toen met, met P3 met name. Dat ja. P3... Uh, naar Barcelona toe kwam en, uh, en er was een paar weken tijd dacht ik van nou ja die, die gaat spelen die is zo goed en die wordt zo goed ja. 
En uh, dat zag Messi ook gelijk. Dus hij gaf die P3 gewoon de bal. Maar hij had ook wel met andere spelers dat hij dacht van ja, als ik, die, als ik de bal aan hem geef, dan, dan, houden, we, dan houden we hem niet. Dan, dan zijn we hem kwijt. Dan slaat hij je gewoon over. Ja, ja, ja. ja. <laughs> dat is ook kloten voor spelen. Als je met hem denkt, je mag met Messi spelen, speelt ja, hij de bal niet naar jou. Ja. Ja, dan weet en, je ook en, van... en, en niemand durft hem natuurlijk uh, op trainingen aan te pakken. Nee. Maar je wil hem natuurlijk niet uh, geforceerd. Uh, nee, nee, ik denk niet. Dus dat doe je ook niet. Nee, maar... Ah, wel geweldig. Ik heb geweldig met hem gewerkt en hij had respect voor mij en ik had respect voor hem. Ja. Ja, toen, ja, toen hadden we ook een periode dat we nog de beker wonnen. We gingen na een grote achterstand uh, gingen we nog meedoen voor, de, voor het kampioenschap. Ja. Wat uiteindelijk Atletico Madrid werd. Maar we wonnen de beker met 4-0, met goed voetbal en hij was happy. Ja. En, en toen kreeg ik ineens te horen van de president van Barcelona dat hij wegging. Dat ze niet tot een akkoord waren nee. gekomen, financieel gezien. Ja, dat was, was dramatisch. Tuurlijk. Dat was echt dramatisch. Voor een trainer, vooral ja, als je zo, zo wat je net zegt, ja. 30 goals en 20 assists ben je gaan kwijt. Ja, want hij moeilijk. zorgde gewoon uh, regelmatig voor drie punten, wat hij in het verleden altijd heeft gedaan. Ja. Dat was zo goed, hij was ja. zo goed. Naar Barcelona kom je niet meer hè, nu hè? Ah, ik heb even nu met de president zoiets van, hij komt niet naar het stadion. Nee. Dus, maar dat hoeft ook niet, want uh, op tv zie je alles. En, uh, ze hebben natuurlijk heel veel kunnen investeren nu en ze doen het ook goed. Hè? Ja. Ik zag toen laatst de ja, wedstrijd Barcelona tegen Madrid voor die Supercup in Saudi-Arabië. Maar toen speelden ze ook geweldig voetbal, toen waren ze zo goed. Ja. Ja, maar ja, uh, als je 10, 12 nieuwe spelers krijgt, ja, dan wordt het wel wat makkelijker. Ja. Uh, het ligt wel aan, aan de spelersgroep die je hebt en uh, de kwaliteit van deze spelers. Dus ja, dat was in mijn tijd. Was dat, was dat anders? Zeker toen Messi uh, wegging, werd het uh, helemaal moeilijk. En uh, <laughs> heb je dat filmpje wel eens gezien met Des? Dat hij bij mij in de auto zat? Nee. Dus had hij zo'n Louis Vuitton tasje over. Ik zeg, uh, een mooi tasje heb je. Hm. Ik zeg, heb je van de salaris gehad? Ik zeg, of heb je die van Kowal gekregen? <laughs> <laughs> ik laat het zo wel zien. Jij uh, uh, met je grapjes altijd, dat had je hem net gehaald, hè? Naar Barcelona. Ja, want, ja, want hij, hij was bij Ajax natuurlijk, Goed, maar hij kon ook naar Bayern München. Hm. En, en, de, ja, en, en wij hadden een, een rechtsback nodig. Ja. Nou, ik heb ook nooit, nooit zo begrepen, ook nu niet, dat hij, dat hij daar niet... Want als ik dan zie, hè, Bellerin bij... Uh, die gaat nou ook weer weg, las ik gisteren ja. dan. Uh, maar Sergio Roberto is des te echt niet minder. Nee. En hij is een jonge speler. En dat deed het ook goed op de WK bij, uh, bij Amerika. Ja, ja, dus zeker. Ik heb nooit zo begrepen waarom, waarom dan, hij niet uh, speelt. Nee, waarom hij dan weg. Ja, hij is nu bij Milaan, dacht ik. Ja, ja AC Milaan. Ja. Hij speelt echt goed bij Ajax ook hoor. Echt ja, een goede goed. speler, man. Ja. En een lieve jongen en geen Ja, geen nee, nee. Helemaal. Geweldig. Ja. En Frenkie natuurlijk ook top, hè? Frenkie is top, ja. Gewoon oh, wat een speler. Ja. Jongen, jongen. Kan nog beter. Ja. Blijft hij, denk je? Of gaat hij uh, nou, ja, dit hals? Ik denk dat hij blijft. blijft dat hij, want uh, ik vind het knap hoor, hoe hij dat uh, Met heeft leven. gedaan. Hè? En, wat, 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 dan wilden ze toch wel, ja, want uh, dan, kun je, dan kun je wel zeggen van uh, ja, we willen hem niet verkopen. Maar als jij in gesprek gaat met een andere club om de verkoop van Frenkie de Jong, ja, dan wil je hem wel verkopen Tuurlijk. volgens mij. Dus dus hij hield zijn poot stijf, heeft hij geweldig gedaan en en uiteindelijk uh, heeft hij gelijk, want hij speelt ook gewoon weer. En terecht. En Groningen gaat slecht hè? Ah, dramatisch hè? Niet normaal. Ik denk zoals het nu gaat dat ze eruit gaan. Ja. En het is toch, voor Nederlandse begrippen is het een grote club. Groningen, Heerenveen, dat zijn wel clubs. uh, Stabiele clubs ook. Ja, maar maar, ja. Hij heeft ook te maken met beleid natuurlijk, want als je nu ook Groningen ziet, ja, ik ken er, ken er bijna geen spelen meer nee, van. Nee, nee. nee heel weinig, volgens mij heel weinig in Nederland ook terecht, geloof ik. Ja, ja, dat zou dramatisch zijn als dat... Uh, want ja, dat is een club wat uh, hè, rond uh, de achtste plaats zou mee moeten spelen ja. in Nederland. Ja, ja. En Wilfred Gené, hè, die vroeg of jij een keer bij Veronica of ja. wilde zitten. Ja. Bij ons programma, het Westen bij, bij jou? Ja, wij hebben toch ook zo'n programma? Ja, je, je op maandag toch? Ja, maandag, maandag en vrijdag. Ja. Dus echt, kijk ze even kunnen op. Dus, uh... Ja, wel of niet? Ja, nee, zeker. Man. zeker. Wat De... kijkt ernaar dan? <laughs> Jawel, drie, we gaan er wel gaan. Drie, je gaat 300.000. Oh, okay. Dat is goed hè? Dat is wel goed. Maar, uh, daar zijn jullie gewoon... blij mee? Ja, we zijn net begonnen, een half jaartje, dus dat moet toch bekend ja. worden en zo. En de Wesley ja. die moet even wat duidelijker zijn als hij wat uitlegt. <laughs> maar, dat is een keer uh, daar wat zeggen, want die loopt mij ook alleen maar te appen, Wilfred. Van, vraag alsjeblieft, uh, de bondscoach aan tafel zou echt een eer zijn. Dat is uh, echt een beetje tot de ja, slijm aan toe, zeg maar. Ik heb, ik, ja, ik heb daar niet zoveel. Ik heb in, ik heb, 
ooit wel eens gehad, hè? En dan ging het dan om, om Dirk zo van de grijp. Dat ja. ik dacht van ja, doe even normaal. Hè? En een beetje, een beetje schoffieren aan andere mensen die, ja. die, die iets bereikt hebben. Ja. Nou, dat, ja. dat, dat had Van de Grijp gedaan? Nou ja, Van de Grijp, ja. Dat Hij was toch jouw teamgenoot? Ja, maar ja, dat was ook een, uh, een mannetje natuurlijk. Want ja, als het uh, wind tegen was, dan, uh, dan speel, je, speel je met iemand uh, minder. minder. <laughs> speel je met die man? Ja. <laughs> Ja, spaak zo hij, kon wel, hij kon wel geweldig voetballen. Hij was echt een geweldige rechtsbuiten ook. Hij had een geweldig schot. Mm. Dus hij had wel een, een seizoen toen ik naar PSV ging, dus speelde hij geweldig. Ja. Had hij ook actie in huis en zo? Of was ja, het... buitenom. Buitenom, ja, buitenom had ja. hij wel. Ja, hij had wel. Maar hij had een geweldige trap. Mm. Maar ja, wat ik zeg, hij was natuurlijk niet... Uh, als het wind tegen was, dan... Uh, was het was geen van de meiden, zeg maar. Het was, was geen van de meiden. <laughs> Nee. Jij was nog beter. Oké, okay. ja. <laughs> nee, Maar misschien komt er wel eens een keer een moment dat het ja. gebeurt. Gewoon een uurtje lekker voetbal ja. praten. Ja. Weet je, het is gewoon een relaxte sfeer daar. Nee, dus, uh... ik heb het wel eens gezien. Ja. Ik zet hem wel eens aan. Ja, mooi. Ja, kijk je wel die programma's? Ja, ja, maar ik echt... vind het leuk om jullie te zien. Ook. Ja. Uh, je ja. hebt toch een band met elkaar? Ik heb Tuurlijk. Hè, ja, als je van spelers trainer bent geweest. Dan volg je ook dat soort spelers altijd wel, of, of verder in hun carrière, of als ze gestopt zijn, wat ze doen. En dus als ik jullie beiden dan zie zitten, en lekker bij de hand aan tafel daar. <laughs> hey, maar Nigel, uh, Nigel is nog baas, hè? Jouw baas. Ja, Nigel is mijn baas. <laughs> Hoe kan het, hè? Nigel is jouw baas en ik ben jouw taxichauffeur. <laughs> Dat is niet helemaal, zo kan het gaan in, de, in het leven. Ja, Godzomme. Ja. <laughs> maar ik maar vind Nigel, het Nigel weet wel dat ik hem... Uh, hij plaat een debuteren. Ja, natuurlijk. Dan is krijgt die schop onze kont, die gek. Ja, ja. Maar het is goed, het is goed. Het is een, een vers bloed. Ja. Is Nieuw elan. Ja, moet ook. Weet uh, wat topvoetbal inhoudt. Ja, weet hij zeker. Ja. Dus uh, hoogst niveau gespeeld. Goeie jongen ook. Nee, Geen domme dus, jongen. Nee, dus, uh, nee. Nee, en goeie. Dus wat dat betreft zijn we daar wel blij mee met de KVB. Maar wat moet hij precies doen? Hé, hey, sorry. Wat moet hij precies doen dan? Wat... Ja, hij moet heel veel doen. Oh. Hij, hij moet in, in, in principe is hij. Uh... Ja, kijk je dat ook. Ja. <laughs> um, kent u deze meneer? Kent u deze meneer? Want uh, dit is niet de echte Ronald Koeman. Dus... <laughs> Jou ken ik niet maar hem. <laughs> <laughs> je hebt toch wel eens van Annie van der Meijden gehoord? Nee, nog nooit. Want ik ben niet zo voetbalgek. Oh, ja. <laughs> kijk, ik sla hier vanwege mijn werk. <laughs> ja, precies. Ja, ja, je staat bij, bij, bij de bond ja. uh, KNVB. Ja, dan moet je toch, <laughs> moet je toch wat weten. Hè? Kijk, als je van morgens vroeg tot avonds laat op de straat staat te werken. Kun je haast niet voetbal kijken. Maar als je nou gaat googlen en je googelt uh, Annie van der Meijden, dan krijg je ook hele leuke filmpjes waar je echt om gaat lachen. Ja, dat is echt serieus. Dat is goed, ja. <laughs> <Rustig> aan. <Ja. laughs> waar is je afschoon beneden weer? Ja, is goed. Nou, dat was leuk. Ik vond het ja. gezellig, dankjewel. Ja. Oh ja, wat, ik heb hier nog die... Uh... Wat heb je... Uh... Wat, is, wat is die doos? Die oh, je, de... je kleding? Ja, die doos. Pak die oh, doos. nee, pak ik zo wel. Hier. Nee, want ik moet een beeld. <laughs> Ik moet het in een pet. Tuurlijk. Je hebt wel een mooi, uh... mooi doosje, hè? Mooi doosje. Nee, nee, verkeerd. Oh, ik word te gek. Ja, hoe hoe doet dit uit? Ja, dit is een. Uh, Zo. Dit is wel mooi, maar ik stuur wel een andere maat op voor jou. Want jij hebt ja. een L'tje, denk ik. Ja, L'tje of een XL'tje. Maar ik ben wel wat. En anders uh, geef je me even. Ah, je zo. goed, man. Ja. En anders, ik stuur wel een nee, ander. Helemaal goed, man. Dankjewel. Dankjewel. Ja. Top. Ik zal, ik zal het merk een beetje. Promoten. Promoten. Ik heb ook mooie polo's, hè? Voor golven. Ja? ja, echt mooie polos. Die had ik nu niet meer thuis liggen. En waar kun je dit, moet je dit uh, online? Uh, ja. ja, of jou, ja, oké. Okay, maar. Ja, via mij. Maar 5 uh, star rating is dat op uh, okay. internet. Dus ik heb uh, mooie, mooie kleding. Mooi doos ook met die letters. Ja, ja dat ziet er goed uit. Zal ik me gewoon hier weer ja, neerzetten? Ja, is goed man. Zo. Nou, trainer bedankt man. Ja. Ik vond het een eer. Ik vond het uh, heel leuk jongen om jou weer eens... Uh, gesproken te hebben. Dankjewel. Mag ik He? een foto maken? Ja, het echt wel. <laughs> een fotootje maken, dan kun je die mooi posten. Dan kunnen ze allemaal gaan kijken. Dankjewel. Trainer, Jongen, succes met alles. Dank je. We okay. zien elkaar. Rustig aan. Doei. 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 Doei.